Welcome back to America's Now in Sao Paulo. For all of Sao Paulo's prosperity, there is an underbelly. Like many metropolitan areas, it's a city of contrast, a shocking social divide between the rich and the poor that live there. This past year has seen a crime spike. Security for the World Cup has been a big concern in all host cities, but especially here in Sao Paulo and Rio de Janeiro. President Dilma Rousseff said a stadium violence will not be tolerated. The government has increased the security presence during the games to combat robberies, thefts and carjackings. But to be sure, street sensibilities are a must as you walk on the streets of Sao Paulo and Rio. Correspondent Stephen Gibbs reports on one heinous crime from last year that still sends shockwaves through Brazilians today. Anderson's pride and joy is his Honda motorcycle. It cost him the equivalent of $15,000 new. He's a security officer at a bank and still paying back the loan he took out for the bike. It was on a weekend like this last October that he set off to cross Sao Paulo to meet up with some fellow motorcycling enthusiasts. It was Sunday por volta de mais ou menos umas duas horas da tarde. Peguei minha moto e estava indo no Salão Duas Rodas, que é um evento que tem sobre motociclismo. At around the same time, Captain Bernardo, a veteran of 27 years in Brazil's military police, was just finishing his daily shift before driving home for dinner with his wife and two children. At the home of 18-year-old Leo Escarante, his family didn't know where he was. They certainly had no idea that the previous evening, a friend had lent him a loaded pistol, apparently for safekeeping. Three lives were about to collide in a way which no one could possibly have predicted. Anderson usually rides with a camera on his helmet so he can show his friends his motorcycling adventures. As he sped through the city streets, his camera was switched on. Eu estava sendo do trabalho, seguia por essa rua e a ocorrência foi bem ali na, embaixo daquela, daquela linha de trem. E o trânsito era bem parecido com esse aqui. E eu observei quando chegaram duas motocicletas. Abaixei o vidro um pouquinho mais. E daqui eu observava, do outro lado, a ação, o roubo da moto. Então, eu parei o carro, ali à frente, puxei o freio de mão, soltei o cinto, né, peguei a arma, segurei a arma na mão e fiquei no aguardo de um melhor momento para poder agir. Anderson was not aware that Captain Bernardo was about to intervene. He was focusing on the gun being pointed at him. Mas a sensação é inexplicável, não dá para assim tipo descrever como que realmente eu, eu senti. Na verdade é um pouco de medo, com adrenalina, com nervoso, com, com tudo ao mesmo tempo misturado. Porque é terrível, a qualquer momento ele poderia ter atirado atirado em mim. Eu vinha de lá seguindo para cá. Back at the scene of the crime, the police captain says he was shooting in self-defense. Eu saí do carro, arma, saí do carro e pedi para ele levantar a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Ele estava com a mão no guidão, ele tirou a mão no guidão e pôs a mão na arma. Quando ele pôs a mão na arma, aí eu dei dois tiros. Aí ele caiu. Fui lá, retirei a arma dele, 
Ele já foi chamado o resgate. Agora é senhor, né? For the next eight minutes, Leo was left on the ground, writhing in agony. He'd been shot in the leg. Another bullet had passed through his abdomen. No first aid was offered. Plenty of insults were. Did you not feel you should give him first aid immediately? I know you called, made some calls, but... No, é, assim que ele caiu, né, ele já foi chamado o resgate. Nós temos a equipe de resgate aqui que é tem um pronto atendimento, em questão de minutos, qualquer lugar aqui de São Paulo. This video soon went viral in Brazil, and the overwhelming number of comments on social media said the sort of rough justice it displays is just the right approach to this city's endemic crime problem. What happened here is an extreme example of what in fact is a fairly common occurrence in Sao Paulo. There are 300 armed robberies every day in this city, and usually the thief gets away with it. Leo was eventually taken to hospital, where he underwent emergency surgery to repair internal damage caused by the bullet. His mother, stepfather and brother were devastated when they heard what had happened. Porque a mãe, geralmente, a gente não vê defeito, essas coisas. Mas, para mim, sempre foi um bom, um, uma, boa, uma boa pessoa. Whilst recovering, Leo was charged and convicted of another armed robbery, which he says he did not commit. In May this year, his mother and stepfather went to court to see him sentenced to three years and eight months in prison for the more recent attempted robbery at gunpoint of Anderson's motorbike. He's currently held in this prison just outside Sao Paulo. We were given exclusive access to speak to him. Now 19, Leo appears resigned to his fate and aware of some of the mistakes he's made. Eu trabalhava, meus pessoal, minha família sempre me passou uma educação tranquila, sempre me ensinando que era o certo. Só que conforme o tempo que eu fui trabalhando, trabalhando, eu sempre quis ter as coisas boas, mas Tava vendo que eu tava conquistando as coisas boas, assim. Porque onde eu queria ter tênis de marca, roupa de marca, essas coisas, eu não tinha. Foi onde eu resolvi entrar na vida do crime. Eu perdi o emprego, arrumei outro emprego, onde eu tava ganhando 800 Falaram que eu ia ganhar 800 reais. Só que quando eu recebi o salário com todos os descontos, veio o merreca, veio 500 reais. Eu me matava o dia todo. Foi onde eu fiquei indignado e entrei pra vida do crime. The night before the robbery, Leo had been to a funk concert. The music, Brazil's version of hip-hop, is hugely popular across the country. Sao Paulo has its own particular brand, called Ostentatious Funk. It celebrates the fashion labels, the cars, the bling, which for the first time ever are almost within reach of Brazil's new middle class. This is the world Leo wanted to be part of. Two years ago, he recorded his own funk song. The lyrics even mentioned the exact model of Honda Hornet motorbike, which he would later try to steal from Anderson. Aí a pessoa vai pro baile funk e vê uns moleques lá de às vezes de carro roubado, moto roubada, ou então mesmo que você seja roubado, uns carrão bonito, roupa nova, tal, com a mulherada ali chamando atenção. E eu não, eu queria mais, eu queria ter roupa de marca, eu queria ter meu carro, eu queria ter minha moto. Eu tava vendo que eu me matando de trabalhar ali, onde eu nunca ia conseguir tudo isso, nem eu guardando dinheiro eu ia conseguir comprar aquilo que eu queria, eu tinha um sonho na vida. Armed robbery, he decided, was a shortcut to his dream. Aí ele falou, dá pra guardar lá com você hoje, amanhã eu pego e tal, eu falei, dá sim, deixa lá. Aí ele deixou lá, eu peguei a arma, olhei e tal, aí foi no outro dia que a gente foi roubar. 
he still feels he was unfairly dealt with. At the police station, Captain Bernardo's quick reactions were praised as heroic, sharp shooting that stopped a crime. Falar do Capitão Bernardo é uma é uma facilidade porque é um camarada incrível, um camarada que ele tem um raciocínio muito rápido, ele pensa muito em segundos. Você observa que naquela ocorrência, é, onde um indivíduo armado, dois indivíduos, né, um visivelmente armado, ele ainda parou, teve o tempo necessário para fazer uma reação onde ninguém ficou machucado, exceto quem tentou machucar alguém, correto? Ele teve uma reação instantânea naquele momento e foi precisa. The captain has been honored with a bravery medal. Foi a hora que eu saí. He's also begun a new friendship. Anderson and Captain Bernardo have developed a mutual respect since the incident and often meet up when they can. Foi realmente inesperado mesmo porque o capitão ele a todo momento ele acompanhou é, a abordagem do, dos bandidos. É, teve a, a calma, a paciência, a tranquilidade e a frieza de aguardar o momento, de esperar o momento certo que, em que o, o, o bandido não, não oferecesse mais é, ameaça a mim, a ele e a quem estava em volta. And every weekend, Anderson is back enjoying his bike again. Pessoal admira, o pessoal gosta, é, pelo fato de chamar atenção, pelo barulho que ela faz, pelo ronco que ela faz e tal. É realmente prazeroso ter essa, essa, essa sensação da reação das pessoas. É legal. It's also at weekends that Leo's mother comes to visit him. She works as a maid during the week. But at three in the morning, every Saturday, she gets up to go and see her son. She makes him his favorite food. Eu não consigo imaginar ficar um final de semana sem ver ele. Sabe assim, que o final de semana para mim que eu não vejo, para mim é uma eternidade. Eu tinha visto ele no final de semana passado. Quando foi no, no, no dia da audiência lá com ele, parecia que já fazia tempo que eu não tinha visto meu filho. Então, enquanto ele está perto de mim, eu quero, eu quero continuar vendo ele, entendeu? She likes to get to the prison shortly after dawn, to be somewhere near the front of the queue of the hundreds of others waiting to see the prisoners inside. Going home, she says, is the worst part. A vontade que eu tenho é é de ser mãe canguru, de enfiar ele dentro da bolsa e trazer ele junto comigo. Over the last decade, a whole generation of Brazilians, its new middle class, has been promised that this is a country whose time has come. That some of the trappings of the material world, once just to be ogled on television, can really be theirs. To some, hard work and instalment payments are helping that dream come true. For plenty of others, the dream is well and truly shattered before it really began. A special security station has been set up in Rio to monitor key areas of the city through a state-of-the-art surveillance system. Municipal cameras will transmit images to an interactive board at the command center so security forces can supervise activity during the World Cup.